Мы находимся на седьмом пусту Арчинского месторождения, где для «Газпромнефть Восток» проходит пилотный проект по бурению с управляемым давлением, бурению на депрессии. На данном кусту мы отрабатываем два варианта применения данной технологии. Это бурение на сырой нефти, а также второй вариант технологии с добавлением азота. Оба вида данных технологий являются собой нестандартные методы бурения, основным краеугольным камнем которых является собой закрытие контура циркуляции. Here we have our rotating control diverter, and from this we can control our managed pressure drilling and our underbalance drilling. With our hydraulic valves, we can control which way we divert gas fluid cuttings. We can either use the primary, send it to our separator. Separator separates gas fluid and cuttings, sends it back to our tanks. We reprocess and use for our pumps, pump down hole. With the rotating control device. It's a pretty much the last line of defense besides the BOP to keep any gas, oil, fluids, or cuttings from coming to the floor. And with this application, we can also hold back pressure on the well to keep overbalanced, at balance, underbalance. And here, as you see, we can bleed off, we can flush with N2 air fluid, flush lines, send out the shakers, out the primary, Out the trip tank and out the bleed off. Датчик дифференциального давления – это, можно сказать, новое веяние бурения на депрессии, бурения с управляемым давлением. Данный датчик а, имеет довольно серьезное отличие от всех своих собра собратьев в том смысле, что имея многофазное течение потока, а, именно имея а, газовую составляющую, жидкостную составляющую, а также твердую фазу, Аналоги показывают полную свою неработоспособность, либо ограниченную работоспособность. Соответственно, данный датчик позволяет нам работать при наличии всех трех фаз и при этом дает нам возможность замерять расход на выходе, плотность выходящего потока. Имея эти данные, мы можем апроксимизировать наше забойное давление и понять состояние скважины в тот или иной промежуток времени, в той или иной глубине. Okay, so the main returns come from the well to these chokes. These are 1.875 fully automatic 5,000 psi drilling chokes. They're stem and seat type chokes. They can open and close and set the desired pressure uh, we choose on the cabin inside in the office. The pressure is read off the sensors and controlled automatically from the screen inside our office. Also, we have a screen over here, so the separator operator can also operate the chokes remotely. Someone doesn't need to be here at all times. We have three sensors controlling for each choke, so we have a backup and a backup again. If anything fails, everything will keep on working. Okay, after the choke, the returns go through the sample catcher. That allows us to take drilling samples of the cuttings that are coming from the well. After this, the returns go to our four-phase separator. It's 350 PSI, the four phases, you have solids, oil, water and gas. The returns first come in to the first compartment of the separator, where the cuttings are removed with the auger pump to our tank beside the separator. From there, there's a second section and another wheel plate to a third section, which is the, the water uh, leg. From the water section, it can be pumped With a float valve, as the water level rises, the float comes up, the dump, uh, the dump actuates and controls the pump and the returns are pumped to our tanks. After the water uh, compartment fills up, it fills up the oil box. The oil box again has a float. As the level rises, the clean oil is pressure shipped or pumped over to the tanks. On the side of the separator beside the auger pump, we have a standpipe lead manifold on drilling, when they want to bleed off the standpipe, we have a line that ties into the standpipe bleed manifold. We bleed off pressure to the separator, and then we bleed off the pressure to the flare line. The gas from the separator is at this end, comes out the top of the separator, we control it on a back pressure valve to our desired pressure, and then from there it goes to the flare where the gas is flared off. После сепаратора, после предварительной очистки, нефть поступает вот в эти емкости, в которых происходит накопление, 
хранение, дополнительная очистка нефти. И после этого нефть дальше закачивается буровыми насосами в скважину. Эти три емкости обвязаны гибкими шлангами. Все эти емкости представляют собой емкости каскадного типа. Каждая из них разделена на два отсека перемычкой для того, чтобы нефть, проходя из крайней правой части в крайней левую, проходила дополнительную очистку посредством гравитационных сил. То есть происходит осаждение твердых частиц, происходит дополнительное разделение, отделение воды и уже совершенно чистая нефть из крайней левой части забирается насосами и подается в скважину. Здесь же представлены три, три насоса перекачивающих, как бы дублирующие друг друга, обвязанные параллельно. При необходимости есть возможность запускать как один, так и все три для создания дополнительного давления или для создания более мощного потока нефти в скважину. Мы находимся на азотно-бустерном комплексе, в состав которого входят винтовые компрессоры, мембранная азотная установка, а также дожимные компрессоры. Принцип работы оборудования. Винтовые компрессоры подают воздух на мембранную установку, где воздух отделяется с азотом, и чистый азот поступает на первый дожимной компрессор. После прохода азота через дожимной компрессор, которая максимально рабочее давление 2000 PSI, идет на второй дожимной компрессор, у которого рабочее давление 5000 PSI. Далее поступает на скважину. А благодаря умелой слаженной командной работе как правоподрядчиков, так и всех сервисных подрядчиков, включая компанию ГНС, нам удалось умело и, и слаженно выполнить две основные цели, поставленные главным офисом «Газпромнефть», а именно погурить максимально протяженный участок ствола скважины порядка 800 метров в карбонатных породах, а также вскрыть максимальное количество продуктивных трещин. Данное месторождение можно отнести к нестандартным, но это нас не пугает, поскольку у нас есть большой выбор технологий для решения подобного рода задач.